ההצגה הזאת רצה כבר כמעט 300 פעם. לדעת שהפרסונה שה- שעליה מבוסס המחזה נמצאת גם בקהל, מבחינתי זה משהו מאוד מרגש. מההיכרות הקצרצרה שהייתה לנו, הוא נראה לי איש, איש מדהים, לא השתנה הרבה. זאת אומרת, אני עדיין מרגיש את הטירוף הזה בעיניים, ואת תחושת השליחות, ואת משהו קצת מחוץ לקופסה הזה. I think the most important message by being here in Israel is that at some point in your life you're going to experience injustice or inequality and at some point in your life you'll have to stand up to struggle against that, to find your own voice, to like yourself, to like who you are, um, to give to others. These are the messages that make life worthwhile. <laughs> שיש לה חוקים משלה ומעל הכל חזון משלה. חזון? להיות הכיתה הכי טובה בבית הספר. אני חושבת שלהשתתף בניסוי כזה זה משהו שהוא מאוד אמוציונלי, ואני לא יודעת אם הייתי רוצה להשתתף בניסוי כזה, הוא מאוד קשה למי שלקח בו חלק, והוא ילווה אותם לכל החיים שלהם בעצם. אני רואה את הווייב ואני באמת אהבתי את זה. אני חושבת שזה היה באמת מרגיש ש... In the end of the way, I thought that the wave is going to be something else, like in the community, that it will, be, it will go something bigger. And you'll grow up and police get involved in something like this. He stopped it and he showed him that, uh, what really can uh, a group do to one person. I want to thank the Prime Minister of the United States in Israel, who brought us to the meeting with Ron Jones. It was very interesting to see the man who made all of this and did it with him. So we know him a little bit more from the meeting. What makes it special is just being in your classrooms. No matter what classroom I'm in, I see this effervescence of hope. by your, your children. That's the future and I see nothing but hope. You, you could feel it out here. Didn't you feel it? I mean, it's a sense that we, we'll have our own destiny, our own future, our own pride, our own dignity. It's, it's totally refreshing. Mm-hmm.